வடசென்னை படத்தோட ஆடியோ லான்ச் ட்ரெய்லர் அப்புறம் ரிலீஸ் டேட்டை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தனுஷ் நடிப்பில் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் எல்லாரும் ஆவலாக காத்துட்டு இருக்க திரைப்படம் எதுன்னு சொன்னால் அது வடசென்னை தான் இந்த படத்தை மூணு பகுதியாக பிரித்து எடுக்க பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இந்த படத்தோட முதல் பாகத்தோட சக்ஸஸை வச்சு தான் அது தீர்மானிக்கப்படும்னு சொல்லப்படுது இதனால் முதன் முதலாக வெற்றிமாறன் படத்துக்காக சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைச்சிருக்காரு இந்த நிலையில் சந்தோஷ் நாராயணன் ரீசெண்டாக ஒரு பேட்டியில் கலந்துக்கிட்டு பேசியிருக்காரு அப்போ பேசும்போது என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இவ்வளோ கௌரவமான ஒரு படத்தில் நான் வேலை செய்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும்னு தனுஷ் இந்த படத்தில் தன்னோட மிக சிறந்த நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருக்காரு ஏரியா கொத்து பாடல்களோட விரைவில் சந்திக்கிறேன்னு தெரிவிச்சிருக்காரு இந்த விஷயம் தனுஷ் ரசிகள் மத்தியில் வடசனை படம் மலர்கள் எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக்கியிருக்குன்னு தான் சொல்லணும் இந்த நியூஸ் ஒரு பக்கம் இருக்க இப்போ சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் சினிமாவை தாண்டி அரசியலில் கால எடுத்து வச்சிருக்காரு இந்த சமயத்தில் காலா படம் ரிலீஸ்க்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ரஜினி தூத்துக்குடி போய் சமூக விரோதிகளை போராட்டத்தை கலந்துக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லி ஒரு பரபரப்பை ஏற்படுத்தினாரு இதனால் அவர் மேலே கடுமையான விமர்சனங்களும் வர ஆரம்பிச்சுது காலா படத்தோட ஓப்பனிங்கும் இதனால் கொஞ்சம் பாதிக்கப்பட்டதுன்னு கூட சொல்லலாம் இந்த நிலையில் தூத்துக்குடி மக்கள் ஒரு சில பேர் தேவையில்லாமல் அந்த கூட்டத்தில் புகுந்துட்டாங்க அப்படின்னு அவங்க யாருன்னே தெரியலன்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க இதனால் சூப்பர் ஸ்டார் ரசிகர் எல்லாருமே உண்மையை அன்றே சொன்ன ரஜினி அப்படின்னு ஹேஷ்டேக்கை உருவாக்கி இந்தியா ஃபுல்லாக அதை ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு வராங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்க அறிமுக இயக்குனர் ஆனந்த் பால்கி டைரக்ஷனில் சந்தான நடிப்பில் பல மாதமாக ரிலீஸ் ஆக காத்துட்டு இருக்க படம் தான் சர்வர் சுந்தரம் ஏன்னா படம் ரெடியாகி பல மாதம் கடந்தும் ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட்டோம் படம் ரிலீஸ் ஆகலை ஒரு வழியாக படம் ஜூலை ஆறாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகணும்னு அஃபீஷியல் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் இந்த டைமும் படம் வெளியாகாதுன்னு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கெல்லாம் காரணம் தயாரிப்பாளருக்கு இருக்கிற அதிகமான கடன் தொல்லை தான் சொல்லப்படுது இதனால தான் அந்த படத்தோட ரிலீஸ் தேதி இப்போ தள்ளி போகுது இந்த டைமும் தள்ளி போனதால் சந்தானம் ரொம்பவே அப்செட் ஆகிறாருன்னு சொல்லப்படுது இந்த மூணு நியூஸை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கனெக்டிங் டிவியோட அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதுவரைக்கும் கனெக்டிங் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உடனடி அப்டேட்ஸ் பெறுவதற்கு நோட்டிஃபிகேஷன